యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మా టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు అందరికి కూడా ఒకసారి మీకు అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియులరా మరి ఎంతమంది అయితే ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉన్నారో మీ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా అనేకమైనటువంటి సాధనాల ద్వారా మీరు తెలియజేస్తున్నటువంటి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవునికే నిత్యమైన మహిమ ఘనత ప్రభావాలు కలుగునుగాక ఈరోజు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరాన్ని దాటుకొని రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలోకి మనం అందరం కూడా కాలంలో ప్రయాణిస్తూ ఇక్కడ వరకు వచ్చాం అయితే ప్రియులరా మరి నూతన సంవత్సరంలో మరి అనేకమైన వాగ్దానాల ద్వారా అనేకమైనటువంటి వర్తమానాల ద్వారా మనమందరం కూడా తీసుకొని కాలాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటాం అయితే ఈరోజు ప్రభు యొక్క ప్రేమను బట్టి కొన్ని మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులారా నూతన సంవత్సరం వస్తుంది అని అన్నట్లయితే చాలామంది చాలా రకాలైనటువంటి అభిప్రాయాలను చాలా రకాలైన ఆశలతో కొత్త సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఉదాహరణకి మనము అన్యులను కనుక గమనించుకున్నట్లయితే కొంతమంది అయితే ఒకవేళ సినిమా స్టార్లనే తీసుకోండి వాళ్ళు డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి ఏం చేస్తారంటే రకరకాలైన ఈవెంట్లో పాల్గొని ఆ రాత్రి అంతా డ్యాన్స్ చేసి నూతన సంవత్సరానికి తమను తాముగా అప్పగించుకుంటూ ఒక స్వాగతం లాగా వాళ్ళు ఆ రాత్రి అంతా కూడా విపరీతంగా ఎగిరి ఆనందిస్తారు అలానే ఇంకొక బ్యాచ్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే తాగే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ నూతన సంవత్సరంలో మరింతగా తాగుతూ స్వాగతం పలుకుదాము మరింతగా మనము తాగి తూలుదాము అన్న భావంలో కొంతమంది తాగుబోతులు నూతన సంవత్సరాన్ని మరి అందులో యువకులు ఉండొచ్చు స్త్రీలు ఉండొచ్చు క్రైస్తవులు ఉండొచ్చు ఎవరైనా ఉండొచ్చు సో నూతన సంవత్సరంలోకి వెళ్ళే వాళ్ళు ఇలా కూడా ఆలోచన చేస్తూ ముందుకెళ్తారు మ మరి గమనించినట్లయితే అన్యుల్లో కొంతమంది భక్తి పరులు అయిన వాళ్ళు మరి ఇతర మతస్థుల్లో కావచ్చు క్రైస్తవుల్లో కూడా కావచ్చు మరి ఆ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి గుడికి వెళ్ళి లేదా సంఘానికి వెళ్ళి మసీదుకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఆ సంవత్సరం అంతా కాపాడినందుకు ఏదో పూజలు చేసేవాళ్ళు పూజలు ప్రార్థనలు చేసేవాళ్ళు ప్రార్థనలు ఇవన్నీ చేసి నూతన సంవత్సరాన్ని కొంతమంది దేవునిలో ముగించి దేవునిలో మళ్ళీ నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడం మనం చూస్తాం ప్రియులరా మరి లోకంలో గనక గమనించినట్లయితే నూతన సంవత్సరాన్ని రకరకాలైనటువంటి విషయాలుగా వాళ్ళు దాన్ని తీసుకుని జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ఇష్టపడతారు అలా అయితే కొంతమంది కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఈ సంవత్సరం నుంచి నేను ఇలా ఉండాలి ఈ సంవత్సరం నుంచి నేను ఇలా ప్రవర్తించాలనుకుంటున్నాను అని కొన్ని కొత్త కొత్త నిర్ణయాలతో రకరకాలైనటువంటి విధాలుగా నూతన సంవత్సరాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ప్రియులరా ఇది లోకము ఇలాగూ దాన్ని నెరవేర్చుకుని దాని యొక్క ఇష్టానుసారంగా అది పోతుంది అయితే ఈరోజు నేను మీకు చెప్పే వర్తమానము ఒక క్రైస్తవుడుగా ఈ రెండు వేల ఇరవయవ సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తున్న నీవు ఏమి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏమి అలవర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలను గురించి మీకు నేను తెలియజెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ప్రియులరా ఒక కొత్త సంవత్సరంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు దేవుడు నాకు ఏ వాగ్దానాన్ని ఇస్తాడు దేవుడు నా కొరకు ఏమి సిద్ధపరిచాడు అనేటువంటి ఆలోచనతో దేవుడి నుంచి ఏదన్నా పొందాలన్న ఉద్దేశం కలిగి ఉండడము ఎంత మాత్రం కూడా తప్పు కాదు అయితే దానికి తగ్గట్టుగానే చాలామంది ప్రవచనాలు చెప్పే వాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది వాక్యాన్ని బోధించే వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే నా యొక్క సహోదరులకు తెలియజెప్పే మాట ఏమంటే నేను ప్రవక్తని కాను కాబట్టి ఎలాంటి ప్రవచనాలు చెప్పడం కూడా నాకు రాదు అయితే దేవుడు నన్ను ప్రేరేపించినటువంటి మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీతో సూటిగా పంచుకోవాలని ప్రభువునందు నేను కోరుతున్నాను కనుక ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను చెప్పే ఈ వర్తమానాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలని దీనిని మీరు మరలా ధ్యానించాలని ప్రభు పేరణ తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన సహోదరులారా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నీతో కలిసి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించిన చాలామంది రెండు వేల పంతొమ్మిది చివరి వరకు లేరు వారిలో చాలా ప్రముఖులు ఉన్నారు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు చాలా రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు చాలామంది సినిమా తారులు ఉన్నారు అధికారులు ప్రభుత్వాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు మనకంటే శ్రేష్టమైన ఆహారాన్ని తిన్నారు మనకంటే శ్రేష్టమైన గాలినే పీల్చి ఉండొచ్చు అయినను వారు రెండు వేల ఇరవైలోకి ప్రవేశించలేకపోయారు కానీ మనము సాధారణంగా బ్రతుకుతూ ఉన్నా 
ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా రెండు వేల ఇరవైలోకి మనము ప్రవేశించాం ప్రియులారా ఒక మాట చెప్పాలని మీకు అనుకుంటున్నాను మనము తిన్న తిండి వల్లనో తాగే నీటి వల్లనో పీల్చే గాలి వల్ల మాత్రమే మనము బ్రతుకుతున్నామని బైబిల్ చెప్పలేదు దేవుని నోట నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వల్ల దేవుడు నిన్ను నన్ను బ్రతికిస్తున్నాడు సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన కాలాన్ని ముగించక రెండు వేల ఇరవయవ సంవత్సరంలోకి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నిన్ను ప్రవేశపెట్టాడు అని అన్నట్లయితే అది నిజముగా ఒక అద్భుతమని చెప్పాలి ఎందుకంటే నీలాగా నాలాగా భూమి మీద రేపటి రోజును చూడాలి అని ఆశపడిన ఎంతోమంది ఈ రోజు లేకుండా పోయారు ప్రియులారా ఎన్నో ఆశలతో కొత్త సంవత్సరాన్ని చూడాలి అని ఎంతోమంది హాస్పిటల్లో ఉన్న వాళ్ళు కోరుకో ఉంటారు రోగగ్రస్తులైన వాళ్ళు కోరుకో ఉంటారు మానసిక పోరాటంలో ఉన్న వాళ్ళు కోరుకో ఉంటారు ఇంకా ఎన్నో రకాలైన పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఈ సంవత్సరంలోకి ఉంటానా అన్న ఆలోచనతో వాళ్ళు కొనసాగించారు అయితే ఈ రోజు చాలా మంది లేరు కానీ వాక్యాన్ని వింటూ నిన్ను దేవుడు ఎన్నో ఉపద్రవాల నుంచి తప్పించి బ్రతికించాడు అయితే ప్రియులారా నేను అడుగుతున్నాను ఎందుకు దేవుడు నిన్ను మరి యొక్క నూతన సంవత్సరంలోకి ప్రవేశపెట్టాడు అనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రశ్న వేసుకోవాలి కారణం ఏంటి అంటే భూమి మీద నీ చదువులు పెండింగ్ ఉన్నాయనేమన్నా ప్రవేశపెట్టాడా లేదా భూమి మీద నువ్వు ఇంకా ఇతరులకు పెళ్లిళ్ళు చేయాలని నీ కుమారులు కుమార్తెలు ఇంకా నువ్వు బాగా చూడాలని నీ చిన్న బిడ్డని కాపాడుకోవాలని ఇలాంటి కారణాల చేత దేవుడు నిన్ను ఈ కొత్త సంవత్సరంలోకి ప్రవేశపెట్టాడని అనుకుంటున్నావా ప్రియులరా అన్యులు కనుక ఆలోచించినట్లయితే ఈ ఇచ్చే సంవత్సరము మరింత ఎంజాయ్ చేయడానికే ఇవ్వబడింది ఈ రాబోయే సంవత్సరంలో ఇంకొంత ఎంజాయ్ చేయాలి అన్న భావనలో అన్యులు తమ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తారు పాపము చేసేవాడు మరింతగా పాపం చేస్తాడని ప్రకటన గ్రంథము చివరి అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ కడవరి దినములలో మనుషులు అన్యాయం చేసేవాడు ఒక సంవత్సరం వస్తే మరింతగా అన్యాయం చేయడానికి ఇష్టపడతాడు పాపము చేసేవాడు మరింత పాపం చేయడానికి ఇష్టపడతాడు అయితే ఈరోజు నీతో నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి దేవుడు నిన్ను ప్రవేశపెట్టడానికి లేదా నీ ఆయుష్కాలాన్ని పొడిగించడానికి కారణము ఏమై ఉంటుందో నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఈరోజు ఉంది ప్రియులారా నూతన సంవత్సరంలో మనకి ఎక్కువ వాగ్దానాలు కోరుకుంటాం ఆశీర్వాదాలు కోరుకుంటాం అయితే ఆశీర్వాదాలతో పాటు దేవుడు ఇచ్చే హెచ్చరికలు కూడా మనం ఖచ్చితంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ప్రియులారా మనం గమనించినట్లయితే నూతన సంవత్సరంలోకి దేవుడు నిన్ను ప్రవేశపెట్టడానికి దేవుడి యొక్క ఆలోచన ఏంటో ఒకటి నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈ భూమి మీద మానవుడువైన నీ నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించిన ఎంత సంపాదించుకున్నా ఎన్ని ఆస్తులు కూడా పెట్టుకున్నా ఇవేవి కూడా దేవునికి సంతోషము ఇవ్వలేవు నువ్వు ఎంత ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళినా లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలు నువ్వు సంపాదించిన ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలు నువ్వు ఒకవేళ పొందిన వీటిని వేటి కూడా దేవుడు సంతోషించేవి కాదు నిజముగా దేవుడు ఎప్పుడు సంతోషిస్తాడు అని అన్నట్లయితే ఈ భూమి మీద నీ పరుగును ఆయన చిత్తానుసారంగా ముగించి ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు విడిచిపెట్టబడకుండా ఆయనతో కలుసుకుని వెళ్ళి పరలోక రాజ్యంలో ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుని నిత్యత్వము ఆయన ఎదుట నువ్వు ఉంటే నిజముగా దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టేది అది మాత్రమే మన శాలరీలు పెరిగినప్పుడు లేదంటే మన బిడ్డలకి అమెరికా సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు మరి ఇంకొకటి ఇంకొకటి జరిగినప్పుడు దేవుడు ఎగిరి గంతేస్తాడని అనుకోవద్దు గంతేసేది నీవు మాత్రమే నీ దేవుడు కాదు నిజముగా నీ దేవుడు ఎగిరి సంతోషించాలంటే ఈరోజు మీకు మాట చెప్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా ఒక పుట్టిన రోజు గనక ఒక వ్యక్తికి జరిగిస్తుంటే ఒక వ్యక్తికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఒక పుట్టినరోజు కార్యక్రమాలు అనేవి చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క పుట్టినరోజు జరుగుతూ ఉంటే ఏమని తెలియజేస్తుందో తెలుసా వాడు చావుకి వాడు దగ్గరయ్యే కాలం దగ్గర పడిందని అర్థమవుతుంది అంటే నీకు వయసు పెరిగే కొంది మరణానికి దగ్గరవుతున్నావని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటయ్యా పుట్టినరోజు గురించి ఇలా చెప్తున్నావు అని మీరు గనక అన్నట్లయితే నేను చెప్పేది అబద్ధం కాదు ఒకవేళ నాకు యాభై అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు జరుపుకున్నాననుకో ఎంత ఎక్కువ కాలం బ్రతికేనని చెప్పుకుంటానో మరణానికి అంత దగ్గరయ్యానన్న సంగతి కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే రీతిగా రెండు వేల ఇరవై దగ్గరకు వచ్చావంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు యొక్క రాకడ చాలా దగ్గరలో ఉందని నువ్వు నేను తెలుసుకోవాలి ప్రియులారా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవైకి వచ్చిన నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన మాట ఏంటంటే దేవుని రాకడికి ఒక సంవత్సరం దగ్గరయ్యావు సో ఈ ఒక ఒకవేళ యేసు ప్రభు గాని రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలోనే గనక వచ్చి ఉంటే నువ్వు ఎత్తబడే ఉండేవాడివేనా రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో వస్తే లేదా డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రి వచ్చి ఉంటే నీవు నిజముగా పరలోకానికి ఎత్తబడి ఉండేవాడివా 
నీ ప్రశ్నని నువ్వే వేసుకోవాలి నీ సమాధానము నీ మనస్సాక్షి నువ్వే అడగాలి మరి దేవుడు దానికి ఒప్పుకున్నాడా నిన్ను దేవుడు నీతి మంత్రుడుగా తీర్పు తీర్చాడా ఒకవేళ రాకడ వస్తే ఎత్తబడే లక్షణాలు నీలో ఉన్నాయా అని దేవుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంతా ఎదురు చూశాడు అయితే ఆయన ఎందుకు రాలేదు తెలుసా ప్రియులారా నీ కోసమే ఆయన రాలేదు నీ కోసమే ఆయన ఆలస్యం చేశాడు కారణం ఏంటంటే ఒకవేళ అప్పుడే గనక రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే గనక వచ్చి ఉంటే బహుశా నీవు నేను ఎత్తబడకపోకుండా ఉంటామేమో ఎక్కడే విడిచిపెట్టబడతామేమో అని దేవుడు నీ ఎందు నా ఎందు దయతలచి ఈ రెండు వేల ఇరవయవ సంవత్సరంలోనైనా నా కుమారులు నా కుమార్తెలు నా రాకడికి సిద్ధపడతారేమో ఒకవేళ ఇదివరకు లేని లక్షణాలు ఏం లేవో అని ఆలోచించుకొని రెండు వేల ఇరవైలో అయినా నాతో రావడానికి తమ లక్షణాలను మార్చుకుంటారేమో అన్న ఒక ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశాన్ని కలిగి దేవుడు నీకు మరి ఒక సంవత్సరాన్ని అవకాశం ఇచ్చాడు దేవుడు నీకు ఆయుష్కాలని పొడిగించే ఉద్దేశము నీ కోరికలు తీర్చుకొని తర్వాత తీసుకోవడానికి కాదు దేవుడు ఎద్దకు వచ్చేటప్పుడు నువ్వు దారి తప్పిపోకుండా నువ్వు ఆయన రాకడలో జారిపోకుండా ఆయన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉండడం కోసము నువ్వు లక్షణాలు మార్చుకోవాలంటే ఒక్కసారిగా మారు దానికి కొంత సమయం కావాలి ఆ సమయాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తున్నాడని నువ్వు తెలుసుకోవాలి అంతేకాని ప్రియులరా దేవుడు నాకు అది ఇవ్వలేదు ఈ రెండు వేల ఇరవైలో ఇది ఇస్తాడేమో అది ఇస్తాడేమో దేవుడి నుంచి ఆశించడం ఎంత మాత్రమూ తప్పు కాదు అయితే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఏకైక అంశం ఏంటో తెలుసా యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడ దగ్గర పడినప్పుడు ఆయన రాకడ వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడేటువంటి లక్షణాలు నీలో ఉన్నాయో లేదో నీవు నువ్వే ప్రశ్నించుకోవాలి ఒకవేళ అలాంటివి లేకపోతే దేవుడు నీకు అందుకే ఈ ఆయుష్కాలాన్ని పొడిగించాడు గతంలో చనిపోయిన వారికి ఇక అవకాశం లేదు అయితే ప్రియులరా ఈ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రాత్రే తాగి విపరీతంగా డ్రైవింగ్ చేసి చనిపోయిన వాళ్ళ వార్తలు మీరు వినే ఉంటారు అలాంటి స్థితులన్నింటి నుంచి నిన్ను తప్పించి నీలో ఉన్న లక్షణాలు మార్చుకోవాలని ఆయన రాకడలను జారిపోకూడదని దేవుడు నీకు అవకాశం ఇచ్చాడు ప్రియులరా కనుక ఈ సంవత్సరాన్ని దేవుడి నుంచి పొందుకునే సంవత్సరంగా మాత్రమే కాకుండా దేవుని కొరకు ఎదురు చూసి నీలో ఆ లక్షణాలను మార్చుకునే ఒక అవకాశంగా ఈ సంవత్సరాన్ని భావించాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రిలరా మీకోసం ఒక వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను గమనించండి జఫన్యా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదహైదు వచనాలు జఫన్యా ఒకటి పద్నాలుగు పదహైదు ఇక్కడ రాయబడిన మాట మీకోసం చదువుతున్నాను యహోవా మహాదినము సమీపమాయను యహోవా దినము సమీపమై అతి శీఘ్రముగా వచ్చుచున్నది ఆలకించుడి యహోవా దినము వచ్చుచున్నది పరాక్రమశాలు రోదనము చేస్తారు ఆ దినము గాఢాంధకారము మేఘములు ఉగ్రత భయంకరత్వము కమ్మేటువంటి ఒక దినమని ఆ రాబోచున్న దినమును గురించి దేవుడు జఫన్య గ్రంథంలో రాయించాడు ప్రియులరా మీరు గనక ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు రాయిస్తున్న మాట ఏంటంటే యహోవ దినము సమీపమై వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది అంటే అత్యంత శీఘ్రంగా వస్తుంది ఆ వచ్చే దినం ఎలా ఉంటుందంటే ఏ నరుడు కూడా దాని ఎదుట నిలబడలేడు పరాక్రమశాలు కూడా గుండెలు బాదుకుని రోదన చేసేటువంటి ఒక కాలం అది మేఘములు కమ్మేటువంటి చీకటి కమ్మే కాలం గాఢాంధకారము కమ్మే కాలం ఒక కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేటువంటి కాలం ఆ కాలం వచ్చినప్పుడు ఏ నరుడు కూడా ఆ దినాన్ని ఎదుర్కొనేంత ధైర్యము చేయలేడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఆ దినము అత్యంత శీఘ్రంగా సమీపిస్తున్నప్పుడు నేను నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని ఆ దినమును ఎదుర్కొనే దానికి నువ్వు వాడుకుంటావని నేను ఆశిస్తే ఇంకా నువ్వు లోక సంబంధమైన కార్యాలను సంపాదించుకోవడానికి ఈ కాలాన్ని వినియోగించుకోవడం అనేది చాలా సిగ్గుచేటు ప్రియులారం ఈరోజు క్రైస్తవ్యంలో కూడా యేసు క్రీస్తు రెండవ రాకడను గురించి భయపడే వాళ్ళు తక్కువైపోయారు ఆయన వస్తున్నాడు అనంటే వస్తాడులే చెప్తూనే ఉన్నారు కదా అని అన్నిలలోనూ క్రైస్తవుల్లో కూడా నిరా అహేళన చేసే వాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు నియమించిన కాలమున ఆ దినము తప్పకుండా వస్తుంది అది రెండు వేల ఇరవైలో అయినా రావచ్చు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రావచ్చు మరి ఎప్పుడైనా రావచ్చు కాలములు సమయములు తండ్రి తన స్వాధీనం అందించుకున్నాడు అయితే ప్రియులరా లోకానికి ఈ సంగతి తెలియడం లేదు దేవుడు వస్తాడని ఈ భూమి మీద నాశనము కమ్మబోతుందని దానిలో సమస్తము నశించిపోతారని లోకానికి తెలియలేదు మరి క్రైస్తవుడుగా నువ్వు తెలుసుకున్నావా 
ఈ రెండు వేల ఇరవైని దేవుని లక్షణాలను లేదా ఆయన రాకడలో ఎదుర్కోవడానికి నేను ఎలాగు మారాలి అని నువ్వు తెలుసుకున్నావా ఇంకా నువ్వు కూడా లోకస్తుల వలె లోకానుసారమైన వారి వలె మాట్లాడుతున్నావా ప్రియులారా గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుడు మనకిచ్చిన ఆయుష్కాలము భూమి మీద మనము సంపాదించుకొని తిని తిరగడానికి కాదు ఆయన వచ్చే సమయానికి సిద్ధపడి ఉండాలంటే నీలో లక్షణాలు మారాలి లక్షణాలు మారాలంటే నీకు కొంతకాలం ఇవ్వాలి ఆ సమయమే ఈ సమయం ప్రియులారా దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఎవరైతే దేవుని రాకడిని పట్టించుకోకుండా లోక సంబంధమైన కార్యాలలో మునిగి ఉన్నారో వారిని గురించి దేవుడు మాట్లాడే మరొక మాట మీకు చెప్తున్నాను అదే జఫన్య గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు మీరు చదివితే జఫన్య రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు సిగ్గు మాలిన జనులారా కూడిరండి పొట్టు గాలికి ఎగురున్నట్లు సమయము గతించుచున్నది విధి నిర్ణయం కాక మునిపే మీరు యహో దగ్గరికి కూడిరండి అని ఆయన హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులరా సిగ్గుమాలిన జనులారా అని దేవుడు అనే మాట నిజముగా చాలా కఠినమైనటువంటి మాట ఎవరిని ఆయన ఈ మాట అంటున్నాడంటే నాశనము కమ్ముకొని వస్తున్నా కూడా ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక స్పర్శ లేనటువంటి జనాలు ఇంకా మొద్దు బారిపోయిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి జనాలు నాశనము సమీపిస్తుండగా కునికి నిద్రిస్తున్నటువంటి జనాలను చూసి అంటున్నాడు నరులారా ఇంకను కునికి నిద్రించుచున్న వారులారా వినండి యహోవా మహాదినము సమీపమైపోయింది గాలి పొట్టిని ఎలాగైతే కనబడకుండా ఎగర కొట్టేస్తుందో అది ఎటెళ్తుందో కూడా నువ్వు చెప్పలేవు అంత ఫాస్ట్గా ఎగర కొట్టేస్తుంది గాలి పొట్టుని అలాగ సమయము అంతగా గతించిపోతుంది అంటే మానవుడు తిరిగి చూసే లోపల సంవత్సరాలే గడిచిపోతూ ఉన్నాయి మరి ఇలాగ సంవత్సరాలు గడిచిపోయి ఈ కాలము రాకడికి పరుగులెత్తుతుంటే ఆ రాకడితో పాటు పరిగెత్తాల్సిన క్రైస్తవులు ఇంకా నిద్రమత్తులో జోగి ఉండడము లోకానుసారంగా ప్రవర్తించడం అనేది చాలా సిగ్గు చేటైనటువంటి సంగతి ప్రియులారా అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు సిగ్గు మాలిన జనులారా కూడి రండి దేవుడు ఇచ్చే ఈ కాలానికి మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోండి సిగ్గు కలిగిన వారమై ఉండాలి అని అంటే అది ప్రభువును వద్దనే మనం ఆయన దగ్గర కొనుక్కోవాలి ప్రియులరా కనుక లోకస్తుల వలె లోకంలో ఉన్నవారి వలె దాన్ని ఎంజాయ్ చేయకుండా నీకిచ్చినటువంటి ఈ కాలాన్ని నీకిచ్చిన ఆయుష్ కాలాన్ని ప్రభు యొక్క రాకడలో నేను ఎత్తబడాలి అనే దానికి ఏది అవసరమో ఆ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవాలని సిగ్గు కలిగిన వాడవై ఆ రాకడలో నువ్వు ఎత్తబడాలని ప్రభు నన్ను నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి లోకస్తులను గనక మనం గమనించినట్లయితే లేఖనంలో ఒక మాట ఉంది మీకోసం చదువుతున్నాను మొదటి కొరిందీలు ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచనంలో ఇలా రాయబడింది లోకమును అమితంగా అనుభవించేవారు దాన్ని అమితంగా అనుభవించవద్దని దేవుడు అంటున్నాడు అంతేకాదు ఈ లోకపు నటన గతించిపోతుంది అని దేవుడు రాయించాడు ఈ రోజుల్లో తాగేవాడు కానీ ఎగిరేవాడు కానీ మరి ఇంకా విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించేవాడు నైట్ టైము వారికి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించేవాళ్ళు పగలు తేడా లేకుండా జీవించేవాళ్ళు చాలామందిని మనం చూస్తాం వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారంటే ఈ లోకమే శాశ్వతము ఈ లోకంలో అనుభవించడానికే పుట్టాము చచ్చే లోపల అన్నీ అనుభవించాలి చచ్చినాక ఏదైతే ఏముంది ఎవరు చూసి వచ్చారు అన్న ఆలోచనతో చాలామంది ప్రవర్తిస్తారు అయితే దేవుడు అంటున్నాడు అలాంటి లక్షణాలు గల వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు అయితే క్రైస్తవుడ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నీవు నివసిస్తున్నటువంటి ఈ లోకము యొక్క నటన ఆ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి నటన నటీ నటులు ఈ లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు సో ఈ నటన ఆ నటీ నటులు డ్యాన్స్ వేసిన వాళ్ళు తాగిన వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళు దేవుడిచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని దేవుని కొరకు వాడకుండా మరింత పాపం చేయడానికి వాడుకున్న అందరూ కూడా నశించిపోతారు ఒకవేళ నీవు కూడా ఆ లోకంలోనే అంటే దేవుని కొరకు కాక లోకానుసారమైన క్రియల మూలంగానే నువ్వు బ్రతికినట్లయితే దేవుని రాకడలో ఎత్తబడటానికి అవకాశం లేని విధంగా నువ్వు జీవించినట్లయితే నువ్వు కూడా నశించిపోతావు అయితే నువ్వు తెలుసుకున్నా గ్రహించినా గ్రహించలేకపోయినా ఒకటి వాస్తవం లేఖనం చెప్తుంది ఈ లోక యాత్ర అతి త్వరలో ముగించబడుతుంది ఈ లోకపు నటన గతించబడుతుంది దేవుడు వాకిట్లో నిలిచి ఉన్నాడని బైబుల్ అంటుంది న్యాయాధిపతి వాకిట్లో నిలబడి ఉన్నాడు వాకిట్లో నిలబడిన వ్యక్తి ఇంట్లోకి రావడానికి ఎక్కువ కాలం పట్టదు సో ఆయన ఆలస్యం చేసే కారణం ఏంటంటే నీవు నేను ఇంకను మారు మనసు పొందాలని ఆయన రాకడలో ఎత్తబడటానికి ఇంకా సిద్ధం చేయబడాలన్న ఆలోచనతో ఈ కాలాన్ని ఇచ్చాడని ప్రియులైనటువంటి వారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ప్రియులరా ఈ లోకపు నటన గతించిపోతే మరి నీ సంగతి ఏంటి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న నీవు నువ్వు కూడా గతిస్తావు మరి ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు కావాలి మనం మారాలంటే 
ఇంకా ఎన్ని ఆయుష్కాలాలు దేవుడు పెంచాలి మారాలంటే ఒక్క ప్రశ్న మనం సూటుగా వేసుకుందాము రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి దాదాపుగా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఉన్నాయి ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో చాలా కొన్ని వందల సార్లు సంఘానికి వెళ్ళుంటారు వందల సార్లు ప్రార్థించి ఉంటారు వందల సార్లు వాక్యాన్ని విన్నారు అయితే ఒకే ఒక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నీలో ఈ వాక్యాలు ఈ ప్రార్థనలు ఈ సంవత్సరంలో ఎంతవరకు నీలో మార్పులు కలగ చేయగలిగాయి ఏ విషయాలు నువ్వు మార్చుకోగలిగావు ఒకవేళ నిన్ను ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో చేసిన ప్రార్థనలో మార్చలేకపోతే రెండు వేల ఇరవై నీకు ఏ రకంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది ప్రియులారా సో మీరు మోసపోవద్దు మీ జీవితాలను మార్చుకోకుండా దేవుడు నాకు ఒక ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని కోరడము చాలా తప్పు నీ జీవితమే మార్చబడకపోతే మరి బయట విషయాలు ఎలా మార్చబడతాయి కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చెప్పాలంటే ప్రియులారా నేటి దినములలో ఈ దేవుని రాకడ గురించి మనం మాట్లాడితే చాలా హేళనగా చేసే వాళ్ళు ఎక్కువయ్యారు లోతు దినాలలో కావచ్చు నోవాహు దినాలలో కావచ్చు జనులు నాశనము సమీపిస్తూ ఉంటే సిగ్గు లేని వారై తమ పాపములు ఎందు అతిశయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు లోతు దినములలో ఆకాశం నుంచి అగ్నిగంధకాలు కురిసే రోజు వరకు కూడా వారు తినుచు త్రాగుచు ఇల్లు అమ్ముకుంటూ ఇల్లు కట్టుకుంటూ నారు నాటుచు ఉన్నారు అంటే లోక సంబంధమైన కార్యాలలో నోవాహు దినములలో కూడా అంతే దేవుడు అనే మాటకి అక్కడ తా ఆస్కారమే లేదు వారికి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తున్నారు అలాంటి ఒక కాలంలో మనం ఉన్నాం అయితే ప్రియులరా మీరు కూడా నోవాహు దినములలో ఉన్న జనులతో కలుసుకొని ఉండకూడదని ప్రభు నన్ను నేను ఎంతో ఆశిస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళకి ఎన్ని అవకాశాలు ఇచ్చినా వాళ్ళు మారు మనసు పొందడానికి ఇష్టపడలేదు ప్రియులరా లోతు దినములలో వాళ్ళు ఏంటంటే దేవుడు అనే మాటకి ఛాన్స్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఎంతసేపటికి వాళ్ళు తినడము తాగడము తిరగడము ఈరోజు ఆలోచించండి నూతన సంవత్సరం వచ్చిందంటే ఎక్కడ తాగాలి ఎక్కడ తిరగాలి ఎక్కడ రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళాలి ఇంకా ఎంత మంచి వంటకాలు చేసుకొని తినాలి తినడము తాగడము తప్పని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు అయితే దేవుడు దేనికైతే భూమి మీద నీకు ఆయుష్కాలాన్ని ఇచ్చాడో దాన్ని కాకుండా నాశనం రాబోతుంది మారు మనసు పొందండి జలప్రళయం రాబోతుంది మారు మనసు పొందండి అని నోవాహు ద్వారా లోతు ద్వారా ఎంతగా మాట్లాడినా ఆ జనుల చెవులకు ఎక్కలేదు సో ఆ రోజు వాళ్ళకి చెప్పి చెప్పి విసిగిపోయాడు దేవుడు ఒకరోజు నాశనాన్ని జలప్రళయం రూపంలో తెచ్చి ముంచేశాడు ఈరోజు ప్రియులరా మీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చాలామంది యేసుక్రీస్తు రాకడని హేళన చేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు వస్తారని కూడా బైబిల్లో చెప్పబడింది అలాంటి వారిని మేము ఈ దినాలలో కొద్దిమందిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాం మీరు కూడా వినే ఉంటారు ఆ మాటలకి మోసపోయి ఈ సాతాను మాయలో పడొద్దని నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నువ్వు ఎంతకాలం బ్రతికినా ఎంత సంపాదించినా నీతో దేవుడు ఏది రానివ్వడు వచ్చేదల్లా నువ్వు మాత్రమే నీవు చేసిన క్రియలు మాత్రమే సో నీకు పరలోక రాజ్యంలో నిత్యమైన స్వాస్థ్యం కలగాలంటే నా ప్రియమైన సహోదరుడా నీ జీవితాన్ని నువ్వు పరిశీలించుకో రాకడలో ఎత్తబడాలంటే ఎలా ఉండాలి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు దేవుడి యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయో దాని ప్రకారమే బ్రతకడానికి నిర్ణయించుకో ఈ రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరంలో దేవుడి నుంచి పొందుకోవడం మాత్రమే కాక ఈ సంవత్సరము దేవునికి ఇచ్చే సంవత్సరంగా నువ్వు ఉండాలని నేను ఎంతో కోరుతూ ఉన్నాను ఆ దినములలో వారు దేవుని మాట వినలేదు కనుక నా ప్రియులారా వారందరూ కూడా జలప్రాలయంలో నశించిపోయినట్లుగా చూస్తాం మరి పేతుడు అంటాడు ఈ దినములలో కూడా ఈ మనుషులకి దేవుడు సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు సంవత్సరం వెంబడి సంవత్సరం వచ్చే కొంది వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కాలము ఇలాగే గడిచిపోతూనే ఉంటుంది మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఇంకా తిందాము ఇంకా తిరుగుదాము ఇంకా ఆడుదాము ఈ డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి కూడా మనం ఎగిరి ఎగిరి గంతెద్దాము చెప్పాలంటే ఇంకొక కన్సర్ట్ పెట్టుకుందాము ఇంకో సినిమా హాల్కి వెళ్దాము ఇలా దేవుడిచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి విలువైన కాలాన్ని అన్నిలు పాడు చేసుకుంటున్నారు అలాగున మీరు చేసుకోవద్దని దేవుడు మీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని ప్రభు కొరకు ఎలా వాడాలి ఎలా నా జీవితాన్ని దేవునికి మరింతగా ఇవ్వగలను అన్న భావనలో మీరు ఉండాలని ప్రభు నందు నేను ఎంతో ఆశిస్తూ ఉన్నాను ప్రియులారా ఈ లక్షణము నేటి క్రైస్తవులకు గనక వచ్చినట్లయితే చాలా ధన్యకరమైనటువంటి విషయం కనుక సహోదరులారా ఇలాగా మీరు వాక్యాన్ని వింటున్న మీకు అందరికీ ప్రభు నందు నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే ఏ ఒక్కరు కూడా రాకడలో మిస్ కాకూడదు లేఖనంలో తెస్సలోనికీల పత్రికలో పౌలు ఒక చోట అంటాడు భయమేమీ లేదు నెమ్మదిగా ఉన్నది అని లోకులు చెప్పుకున్నప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన అకస్మాత్తుగా వస్తుందన్నాడు మరి ఈ జనులు కూడా అలానే ఉంటుంది దేవుడు ముందు నుంచి మీరు వస్తాడు వస్తాడని చెప్తున్నారు కదా 
రెండు వేల ఏళ్ళు అయింది ఇంకా ఇటుపోయాడు మీ దేవుడు అని హేళన చేసే వాళ్ళు ఉంటారు అయితే మీరు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళను వదిలేద్దాం ఎందుకంటే నాశనమునకు సిద్ధమైన వాళ్ళు నాశనం కొరకు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడతారు అయితే దేవుని రాజ్యానికి దేవుని లోకానికి సిద్ధపరచబడిన నీవు మాత్రము నీ దేవుని వైపు చూడు అకస్మాత్తుగా నీ దేవుడు నీ దగ్గరకు వస్తే ఒకవేళ ఈరోజు వస్తే నీ లక్క నీ యొక్క గడియ ఏంటి ఎత్తబడే లిస్టులో ఉంటావా విడిచిపెట్టబడే లిస్టులో ఉంటావా కనుక ఏ రోజుకు ఆ రోజు నీ యొక్క హృదయాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి వేరే వాళ్ళు వచ్చి నీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పరు నువ్వు పలాన చోట్ల తప్పున్నావు పలాన తప్పు చేసావని చెప్పరు నీకు నీవే ఆలోచన చెయ్యాలి నీకు నీవే దేవుని ఎద్ద కూర్చోవాలి దేవా ఈ రెండు వేల ఇరవైని పొందడానికి నేను యోగ్యుణ్ణి కాను నేను తిన్న తిండి వల్ల తాగిన నీటి వల్ల ఈ కాలానికి రాలేదు మీరు నాకు ఆయుష్కాలాన్ని ఇచ్చారు కాబట్టి నన్ను ఏం చేయమంటారు మీ చిత్తము ఏమిటో ఈ సంవత్సరంలో నన్ను ప్రవేశపెట్టడం యొక్క మీ ఆలోచన ఏమిటో ఆ ఆలోచన నాకు దయచేయండి దాని ప్రకారంగా నేను నడుచుకోవడానికి ఇష్టపడతానని మనము దేవుని యొక్క ఇష్టం ప్రకారంగా నడుచుకోవడానికి మన మనసుని సిద్ధం చేయాలి అన్నీలైతే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలు తాగాలనిపిస్తే తాగుతారు తిరగాలనిపిస్తే తిరుగుతారు ఇంకొక దగ్గరకు పోవాలంటే పోతారు కానీ నువ్వు క్రైస్తవుడివి దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచిన వాడివి క్రీస్తు ప్రకారంగా నువ్వు నడవాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను చివరిగా ఒక మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తాను రెండవ పేతురు రెండవ అధ్యాయం మూడవ వచనం ప్రకారం కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా రెండవ పేతురు రెండు మూడు లాస్ట్లో అంటాడు వారికి విధింపబడిన తీర్పు ఆలస్యము కాదు వారి నాశనము కునికి నిద్రపోదు ఈరోజు నువ్వు దేవుని మందిరానికి వెళ్తుంటప్పుడు దేవుని యొక్క రెండవ రాకడం గురించి ప్రకటించినప్పుడు హేళన చేసే వారి గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా వారికి నియమించబడిన నాశనము ఆలస్యం చేయదు వారి నాశనము నిద్రపోదు ఎప్పటికీ ఇలానే ఉంటుందని అనుకుంటారు అది క్రైస్తవుడా నీకు కూడా వర్తిస్తుంది దేవుడు నీకు ఆయుష్కాలాన్ని రేపు బ్రతుకుతావో లేదో నీకేం తెలుసు ఎంతకాలం భూమి మీద నీ ఆయుష్కాలం ఉందో నీకేం తెలుసు దేవుడు రాజులను కూడా విడిచిపెట్టలేదు ఆయన చెప్పాలంటే ప్రతి రాజును త్రాసులో తూచాడు బెల్షస్సర్ రాజును తూచాడు ఆయన సరిగా కనబడలేదు అంతే ఆయన కాలం అక్కడ ముగించబడింది కనుక నా కాలం ఎప్పుడు ముగించబడుతుందో నాకు తెలీదు నీ కాలం ఎప్పుడు ముగించబడుతుందో నీకు తెలీదు మనమందరం కూడా నిన్నటి వారమే ఇంకా ఈ రోజు వాళ్ళం కూడా కాదు ఎందుకంటే ఇంకా కొంతకాలం ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలీదు కనుక ప్రియులరా వాక్యానుసారంగా మీరు గనక ఈ రెండు వేల ఇరవైని ప్రారంభిస్తున్నట్లయితే ప్రభు కొరకు మంచి తీర్మానం చేయండి దేవుడు నాకు ఈ వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఇది నెరవేర్చాలి అని ప్రార్థించే నీవు దేవుని రాకడ రాబోతుంది ఆయనలో నువ్వు ఎదిగి మరింత ముందుకు వెళ్ళాలన్న ఆలోచన కూడా నువ్వు కలిగి ఉండాలి కనుక ఈ సంవత్సరాన్ని దేవుని నుంచి వాగ్దానాలు పొందే సంవత్సరం మాత్రమే కాకుండా రాకడలో ఎత్తబడటానికి లక్షణాలను సంపాదించుకునేటువంటి సంవత్సరంగా నీ జీవితంలో ఉండిన ఎంత బాగుంటుంది ప్రియులారా రొటీన్గా సంవత్సరాలుగా కాకుండా ప్రభు కోసం ఒక రోషము కలిగిన వ్యక్తిగా దేవుని కొరకు జీవించడానికి ఒక మంచి తీర్మానాన్ని నువ్వు చేసుకోవాలని ప్రభు నేను తెలియజేస్తున్నాను సో ఈ రెండు వేల ఇరవై నీకు నీ కుటుంబానికి నీ ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలని నేను ఎంతో కోరుతున్నాను అయితే అంతకంటే ఎక్కువగా దేవుని రాకడికి సంబంధించిన లక్షణాలను కలిగి ఆ నిత్య రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకోకుండా నీవు నీ కుటుంబం అంతా ఎత్తబడేలాగా నువ్వు ప్రార్థించాలి నీ కుటుంబం అంతా దేవునిలో ఎదగాలని కోరుతూ ఈ యొక్క వాక్యాన్ని విన్నందుకు ప్రభుకు నేను నేను కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ మీకు కూడా ఆశీర్వాదాలు ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను తలలు వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమమైడ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మీరు ఇచ్చిన ఈ మంచి వర్తమానాన్ని బట్టి వందనాలు ఈ రెండు వేల ఇరవయవ సంవత్సరంలోకి మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు వందనాలు అయితే దేవా ఎంతమంది అయితే ఈ యొక్క సంవత్సరాలను నిర్లక్ష్యంగా తీసుకుంటున్నారో దేవుడిచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని ఎంతమంది అయితే నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారో వాళ్ళలో మార్పు కలగజేయమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను వాక్యం విన్న వారితో కూడా మీరు తోడుగా ఉండండి వారిని చివరి వరకు నడిపించండి అలాగూ మీరు చేసినందుకు మిమ్మల్ని స్థుతిస్తూ ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మీతో కూడా ఉండి మిమ్మల్ని సంవత్సరం అంతా నడిపించునుగాక